Mình xin chào cả nhà Chào mừng cả nhà đến với kênh Móc Lên của Dương Liệu Hêm Mét Hôm nay Liệu sẽ hướng dẫn cho cả nhà móc một mẫu túi đựng bút Rất là dễ thương, đáng yêu như thế này Mẫu túi này mình phối đế tròn Và trên thân mình phối đường gân viền như thế này Và phần nắp miệng túi á, mình có trang trí nhúng bèo Và có hai sợi rút hai sợi rút này mình trang trí kiểu hình trái tim này nè à, hai sợi dây rút này có mẫu trái tim này rất là đáng yêu à, thì mẫu này nó rất là thông dụng cho các bạn học sinh sinh viên các bạn làm văn phòng thì đều có thể sử dụng được hay à, là các bạn trai có thể là móc tặng các bạn gái của mình cái mẫu túi xinh xinh như thế này để tặng sinh nhật cũng rất là ý nghĩa cho các bạn mới lớn nè đó thì mẫu túi này mình đựng được rất nhiều đồ mình mở ra cho các bạn xem nè đây bên trong túi mình đựng khá là nhiều đồ khi mình mở cái miệng túi này ra thì cái sợi dây này nó bắt đầu nó tăng giảm nè đó mình mở miệng túi này ra mình đựng rất là nhiều đồ nè các bạn mà mình móc cái mũi này nó cũng khít nữa cho nên là đồ mình đựng những đồ cá nhân nhỏ nhỏ nó không có bị rơi ra nha đây mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nè mình đựng được tới cả 20 cây bút lận đó bạn này mình cho thêm dụng cụ kim đang móc vào rất là ok và các bạn đi học á, các bạn hay thủ sẵn thổi son trong túi á, thì mình có bỏ thêm một thổi son vào thì nó, nó cũng rất là rộng còn rộng nhiều lắm đó kích cỡ túi rất là rộng nè rồi xong cái là mình thiết kế cái sợi dây này nè mình chỉ cần rút nó lại là không đó nó rất là gọn rất là tiện và kích thước túi mình hướng dẫn cho các bạn là nó có cái đường kính đường kính tròn của túi này là 8 cm và chiều dài của túi là 20 cm chiều dài túi này là mình cân tất cả mọi loại bút luôn đó bút nào mình bỏ vào cũng vừa hết tại vì cái bút của mình nó chiều dài có 15 16 xe nè đó cho nên là mình thiết kế cái túi này chiều dài 20 xe để bỏ được cả bút kim kéo cả dụng cụ đang móc của chúng ta đó chúng ta bỏ vào đều vừa hết đó. Nhưng mà đặc biệt là mình thiết kế túi này cho các bạn mà học sinh sinh viên hoặc là các bạn dân văn phòng á chúng ta bỏ những dụng cụ xinh xinh cho vào đây thì rất là tiện và rất là đáng yêu nè đó thì các bạn có thể phối màu tự do à, cái sợi dây rút này thì mình làm màu nổi lên á nhìn cho nó cưng đó. và nó có hình hai trái tim này rất là độc đáo nè đó, rất là đáng yêu cho các bạn tuổi tên tên á các bạn rất là thích cái mẫu này rồi thì để chuẩn bị mình hoàn thành cái chiếc túi này á thì mình chuẩn bị cho mình là lên sợi tự do nha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đó là lên miu bò một chiếc túi này chúng ta cần phải gần hai cuộn lên miu bò này mới đủ các bạn nhé cả túi và cả sợi là gần hai cuộn miu này thì mới đủ và kim móc của chúng ta sử dụng hôm nay đó là kim hai đầu cắn nhựa các bạn sử dụng len khác thì các bạn sử dụng kim sao cho nó tương ứng nha còn miu bò thì mình hướng dẫn các bạn đây là kim hai đầu cắn nhựa mình móc đầu bốn trên không hoặc là các bạn có thể móc qua dòng kim skc các bạn chọn đầu kim là ba trăm năm hoặc là ba chấm cũng được nha rồi mình cần một cái thước đo dụng cụ để đo chiếc túi nè mình làm theo kích cỡ mình mong muốn và đặc biệt là chúng ta phải có một chiếc kim khâu len chiếc kim khâu len này khi mà làm tới phần miệng túi mình sẽ hướng dẫn chiếc kim khâu len này rất là có tác dụng trong cái phần mà học túi này Nên các bạn phải chuẩn bị cho mình chiếc kim nha và một chiếc kéo cắt len thừa nè rồi chúng ta bắt đầu vào học cái mẫu túi đường điện thoại xinh xinh đáng yêu này nha đầu tiên các bạn sẽ lấy len từ cuộn len ra thì các cái bài hướng dẫn trước mình có chỉ cho các bạn cách lấy len mà nhanh mà móc cục len nó không bị lăn đó các bạn thì mình sẽ rút ruột bên trong này mình cho hai ngón tay vào rút ruột từ bên trong này ra đã mình sẽ tìm được cái cuộn cái đầu len thừa của mình ừ, nhà sản xuất họ sản xuất đó đó đầu cái sợi len này đầu tiên này để chúng ta bắt đầu móc cho cái cuộn len của mình nó khỏi lăn nha rồi các bạn bắt đầu sử dụng kim và len rồi đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo móc từ đáy trở lên nha rồi mình sẽ móc từ phần đáy tới phần thân và phần trang trí là sau cùng rồi các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nè rồi cho kim vào vòng tròn 
và chúng ta móc lên ba mũi xích một hai ba video này mình sẽ hướng dẫn chậm cho các bạn nào mới học móc thì các bạn có thể móc được nên mình sẽ hướng dẫn thật chậm cho các bạn nha rồi chúng ta lên ba mũi xích rồi bắt đầu chúng ta móc 14 mũi kép vào vòng tròn ma thuật này không tính cái mũi xích này các bạn nhé rồi chúng ta bắt đầu móc 14 mũi kép này lấy lên cho qua hai vòng và cho qua hai vòng nữa rồi ta được một mũi kép đầu tiên các bạn mũi kép thứ hai nhé rồi tiếp tục mũi thứ ba mũi thứ tư năm mình vừa móc mình vừa siết cái vòng tròn ma thuật này lại chút xíu cho nó khỏi đi lỏng nè sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba và mười bốn rồi đủ mười bốn mũi kép trong vòng tròn rồi các bạn nhé các bạn sẽ xiết cái sợi này là chặt nè à, xiết chặt lại để chúng ta tạo vòng tròn rồi các bạn móc cho mình một mũi dời vào trong móc đầu tiên này nhé rồi khi các bạn xiết lại vòng tròn thì nó sẽ tạo được một vòng tròn 14 mũi kép và không tính cái mũi khởi tạo lên các bạn nhé rồi bắt đầu chúng ta móc tới hàng thứ hai vòng tròn thứ hai chúng ta sẽ tình tiến cho cái vòng này nó rộng ra chút xíu này rồi chúng ta bắt đầu tiếp tới hàng thứ hai nào mình lên ba mũi móc xích rồi các bạn sẽ đâm kim vào trong móc đầu tiên và đồng thời lấy luôn sợi len thừa này các bạn kẹp vào luôn rồi móc cho mình một mũi kép đầu tiên và ngay trong móc đó chúng ta móc thêm một mũi kép vào luôn rồi là chúng ta sẽ được hai mũi kép vào chung một chân tới chân kế tiếp chúng ta cũng móc hai mũi kép vào chung một chân luôn đó các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết vòng thứ hai này tức là mỗi chân móc chúng ta móc hai mũi kép nha hàng thứ nhất chúng ta được 14 mũi thì hàng thứ hai các bạn móc tổng cộng cho mình là 28 mũi mỗi chân móc một mỗi chân móc chúng ta móc một cặp mũi kép nha rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở đêm cuối này rồi đến chân móc cuối cùng này thì chúng ta cũng hai mũi kép đều nhau rồi các bạn nhé và chúng ta sẽ bắt đầu kết hàng bằng một mũi dời rồi mình siết chặt lại là chúng ta đã xong hàng thứ hai rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tới vòng tròn hàng thứ ba chúng ta cũng lên ba mũi móc xích nè rồi đâm kim vào trong móc đầu tiên cho mình một mũi kép hàng này công thức nó sẽ khác hàng dưới chút xíu rồi vào trong móc thứ hai chúng ta móc một mũi kép và thêm một mũi kép vào trong móc thứ hai nữa đó là công thức của chúng ta tình tiến ở hàng thứ ba nó sẽ có công thức là một trong một một trong hai rồi mình sẽ móc tiếp ở chân thứ ba là một chân một chân thứ tư là một chân hai đó các bạn cứ để ý là chân chẳng là chúng ta sẽ thêm hai chân lẻ là chúng ta móc một nha đó cái cụm móc của chúng ta là một hai một hai đó các bạn sẽ đi đều cho mình nè một hai một hai một hai các bạn đi đều hết cho đến phần bên này cứ chân lẻ là chúng ta sẽ móc một chân chẳng là chúng ta sẽ móc hai rồi các bạn đi đều tới phần bên này rồi mình hướng dẫn các bạn kết hàng nha rồi đến cuối hàng trong móc cuối là chúng ta thêm hai là mới đúng các bạn nhé rồi chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời nè rồi mình sẽ lưu ý cho các bạn là cái phần đáy túi này nè các bạn móc cái chiều cao của mũi kép này nè các bạn móc ngắn lại thôi nhé bình thường bình thường mình hướng dẫn các bạn mũi mũi móc nó là cao 4.5 cm thì mũi móc này các bạn ngắn lại cực chừng một 1.2 đến 1.3 cm thôi để cho cái đáy túi của chúng ta nó dày và nó tròn nha. Chứ mình đừng có móc nó nó 
mũi này nó, nó cao quá là cái đáy túi của chúng ta nó sẽ thưa đó mình móc dày và cứng cáp như thế này thì đáy của chúng ta nó sẽ rất là tròn đều và đẹp nha rồi mình sẽ lên tiếp tới hàng thứ tư nè các bạn cũng đi cho mình ba mũi xích nha rồi chúng ta đâm kim vào trong móc đầu tiên một mũi kép chân thứ hai một mũi kép đó các bạn thấy mũi kép của mình nó ngắn tay nè rồi chân thứ ba chúng ta sẽ móc hai mũi kép vào chung một chân đó công thức của chúng ta nó sẽ thay đổi chút xíu ở hàng thứ ba so với hàng thứ tư nha đó là chúng ta sẽ có cái cụm là một một hai một một hai này các bạn để ý nè cứ cái cụm ở dưới chỗ nào chúng ta thêm hai nè là cụm trên chúng ta thêm hai đây đó đó là các bạn có thể nhìn theo cái mạng này các bạn tăng còn các bạn không nhìn nữa, thì các bạn sẽ đến cho mình nè một một hai rồi cụm tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự như vậy nha một một và chân thứ ba chúng ta phải thêm hai đó cái vòng tròn của chúng ta nó sẽ tăng từng tí như vậy nha các bạn đó, chúng ta có cụm là một một hai một một hai các bạn sẽ đi điều cái cụm này cho đến hết cái vòng tròn này và chúng ta kết hàng ở cái chân móc cuối này luôn nha rồi để kết thúc hàng cuối cùng chúng ta cũng móc một mũi dời nè rồi đây là mình đã hoàn thành xong cái phần đáy của túi nha thì khi hoàn thành xong phần đáy của túi á nó sẽ vừa tròn và nó có cái độ mo mo như thế này nè các bạn đó nó tròn như thế này là các bạn đã móc thành công nha rồi thì bây giờ mình sẽ bẻ ngược lại cái phần thuận nè để mình móc cho cái đáy túi nha nè rồi mình sẽ bẻ ngược lại để nó có cái độ cong cong tự nhiên như thế này thôi đây là phần ngược rồi bắt đầu mình sẽ lên thành túi nha các bạn lên thành túi mình sẽ đổi mùi móc đổi công thức móc đó, nó sẽ có cái họa tiết gân gân như thế này rồi bắt đầu chúng ta thực hiện lên phần thành túi nha rồi đầu tiên các bạn sẽ bẻ cái phần đáy túi thuận này ra mặt ngoài này rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phần thân cũng các bạn cũng lên cho mình ba mũi móc xích mà cái phần đáy này nè mình sẽ móc mũi ngắn còn cái phần thân này mình sẽ móc mũi chéo dài tay chéo dài tay tại vì cái họa tiết mình hướng dẫn cho các bạn đây là họa tiết mũi nó rất là kín rồi cho nên là các bạn móc dài tay ra để cho chiếc túi của mình nó có cái độ mềm mại nha đó, chứ các bạn không cần phải móc chặt tay như phần đáy nữa để cho chiếc túi của chúng ta nó có độ co giãn thoải mái nè rồi mình sẽ bắt đầu thực hiện nè đầu tiên các bạn sẽ lấy lên nha móc cho mình mũi kép mà mũi kép này là gọi là mũi ngoặt trước đây thay vì các bạn đâm kim vào chân móc này chúng ta không đâm kim vào chân móc mà chúng ta sẽ đâm xuống phía dưới như này các bạn đó đâm xuống cái sợi lên này nè đây đây là chân móc nè còn đây là ở dưới sợi lên nè rồi chúng ta sẽ móc một mũi kép vào trong móc đó đó chúng ta gọi mũi này là mũi ngoặt trước rồi các bạn sẽ làm tương tự mũi kép cho chân thứ hai nè đó đó các bạn sẽ đâm vào ngay cái sợi lên chứ không phải là đâm vào trong móc nha rồi các bạn sẽ đi cho mình hai mũi ngoặt trước rồi bắt đầu đổi cho mình hai mũi ngoặt sau đây là ngoặt trước ngoặt sau là mình sẽ đưa cái kim nè mình đưa cái kim mình luồn qua bên 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 trong này nè mình luồn qua bên trong này đây rồi mình cho kim vào xuống cái sợi len đó rồi mình sẽ ngoắt lên ngoắt lên và đi cho mình một mũi kép đây đây là mũi ngoặt sau còn đây là mũi ngoặt trước Đấy, các bạn hình dung nha mình làm tiếp một mũi ngoặt sau nữa nha lấy lên đưa kim từ phía sau ra phía trước và vòng qua cái sợi len đây vòng qua sợi len này và lấy lên ta được một mũi kép tiếp theo đó là chúng ta sẽ có công thức là hai mũi ngoặt trước hai mũi ngoặt sau đó, chúng ta cứ đi luôn phiên như vậy nha hai mũi trước hai mũi sau hai mũi trước hai mũi sau đều cho hết cái phần đáy túi này luôn rồi mình sẽ làm lại tiếp tục công thức đó 
cho hai mũi ngọt trước nè đầu tiên chúng ta cũng lấy len nha cho kim vào mũi ngọt trước này đó, chúng ta đi rộng tay ra dài cái đường dài cái đường móc này ra nè rồi thêm một mũi ngọt trước nữa mũi ngọt trước thì nó dễ móc hơn mũi ngọt sau chút xíu các bạn nhé ngọt sau là chúng ta phải đưa kim vào bên, bên sau nè rồi phải, phải luồn qua sợi len này rồi mới móc len cho nó được một mũi kép và cũng tương tự như vậy luồn kim à luồn kim vào bên sau này rồi cho qua trước và lấy lên móc vào là chúng ta sẽ có công thức cứ lặp lại tương tự như vậy hai ngọt trước hai ngọt sau hai ngọt trước hai ngọt sau đây ngọt sau này đó mình bẻ lại là nó như thế này nó có nổi gân lên như vậy rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự cho mình như vậy của cái cụm dày cho nó đều cái vòng tròn này luôn các bạn nhé cứ hai mũi ngọt trước đổi hai mũi ngọt sau hai mũi ngọt trước hai mũi ngọt sau để cái túi của chúng ta nó có tạo đường gân này đây là gân mặt trước này còn cái phần lõm lõm này là gân mặt sau đó phần lõm này là gân mặt sau này rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự cho mình cho đến phần này luôn nha mình đã móc đến điểm cuối cùng rồi này các bạn nếu các bạn mà móc đúng công thức như mình hướng dẫn từ cái phần đáy này trở lên tới cái phần mặt trước mặt sau thì cái điểm cuối cùng của chúng ta đang là hai mũi mặt sau và điểm khởi tạo của chúng ta là hai mũi mặt trước đó nó sẽ tạo một cái đường gân sân đường gân sóng như thế này nè đó cứ mặt trước là nó sẽ nổi lên mặt sau là nó sẽ lõm vào trong đây, rồi chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời nha đây một mũi dời vào trong móc đầu tiên này các bạn đó các bạn gãy nè trong móc đầu tiên của cái mũi đấy nè rồi chúng ta kéo xiết lại rồi mình sẽ thấy nó có cái hoa văn nó đã nổi lên tự nhiên như thế này rồi các bạn nha đó nó rất là đều khi chúng ta chia mũi nó đều á thì nó sẽ ra cứ hai trước hai sau hai trước hai sau rất là đều như thế này rồi các bạn sẽ lên tiếp tới hàng thứ hai nè hàng thứ hai thì nó sẽ khác hàng thứ nhất chút xíu về cái phần gân mình móc nó sẽ dễ dàng hơn cái phần khởi tạo lúc đầu tiên nè rồi các bạn sẽ lên cho mình hàng thứ hai nha mình cũng lên ba mũi xích nè ba mũi xích các bạn cũng nới tay thôi để cái phần gân của chúng ta móc nó dễ dàng hơn rồi hàng thứ hai các bạn sẽ để ý nè đây là gân nổi và đây là gân ngoặt trước nè đây là gân ngoặt sau nè rồi thì bây giờ mình cũng tiếp nối cái nào mình móc gân trước thì mình sẽ móc tiếp gân trước cái nào gân sau mình sẽ móc gân sau nè chúng ta cũng lấy lên và toàn bộ khi mà móc gân này á chúng ta không có móc vào mũi móc đây chúng ta không có móc vào trong móc này mà chúng ta móc trực tiếp lên cái mũi móc này luôn móc trực tiếp lên mũi gân đó chúng ta gọi là mũi ngoặt trước ngoặt sau nha các bạn rồi chúng ta sẽ cho kim vào mũi ngoặt trước này và móc cho mình một mũi kép và cái gân thứ hai chúng ta cũng nè chúng ta cũng cho kim vào đây đó chúng ta móc lên gần thứ hai nè rồi đối với gần sau thì chúng ta cũng lấy lên và ngoắt cái gần sau này các bạn đưa cái kim này xoay qua bên sau này chúng ta cũng móc một mũi lên này và lấy lên móc một mũi kép lên rồi chúng ta cũng lấy lên và đâm kim vào đâm kim vào mũi ngoặt sau này đó chúng ta cũng lên một mũi kép đây rồi các bạn sẽ cứ làm tương tự công thức như vậy cho mình nha đó, các bạn sẽ thấy nó có hai mũi trước hai mũi sau đó ở hàng thứ hai này thì chúng ta móc dễ hơn tại vì chúng ta đã lấy dấu rồi đó, chỉ việc là đâm nối tiếp vào chân trước và chân sau thôi nào mũi trước thì mình đâm kim mũi trước cái nào mũi sau thì mình đâm kim mũi sau thôi đó là các bạn sẽ thực hiện đều như vậy cho mình nha hai mũi gân trước hai mũi gân sau các bạn cứ thực hiện đều như vậy cho mình đến kết hàng này luôn nha rồi đến trong móc cuối cùng này thì nó cũng là gân sâu nha các bạn rồi chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời nè rồi các bạn sẽ để chiếc túi ra các bạn thấy cái đáy túi nó tròn nè rồi cái phần gân của chúng ta nó đã nổi lên rất là đẹp như thế này nha đó nó sẽ có hai gân trước và hai gân sau rất là đáng yêu và cái phần đáy túi tròn của chúng ta rất là xinh xắn nè rồi thì chúng ta sẽ đo thử xem mình đã móc đúng công thức chưa nha 
Đó, thì cái đáy túi của chúng ta tròn là nó sẽ có đường kính là 8 cm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc tương tự các hàng như mình vừa hướng dẫn đó. Đó, cũng ba chúng ta cũng lên 3 mũi móc xích rồi chúng ta sẽ móc hai gân trước, hai gân sau, hai gân trước, hai gân sau. Cứ như vậy chúng ta lặp lại. Nếu các bạn mà đến tay á thì tổng cái đường gân này tổng cái đường gân này các bạn sẽ móc tổng cộng cho mình là 15 15 đường gân các bạn nhé Đó. tổng chiều dài của cái đường gân này các bạn là móc 15 hàng thì ở đây mình đã móc được hai hàng rồi thì còn 13 hàng nữa là các bạn sẽ đủ còn nếu mà các bạn mà móc sợi len khác hoặc là các bạn móc cho cái kim khác mũi móc của các bạn nó 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 khác của mình chút xíu á thì các bạn sẽ dùng thước để đo để đo làm sao cho chiếc túi của chúng ta nó vừa để chúng ta đừng dụng cụ cho nó vừa nha rồi thì các bạn đo bắt đầu từ cái phần đáy này đó, để chính xác thì các bạn đo từ phần đáy này trở lên bỏ cái phần đáy tròn này đi thì chúng ta bắt đầu đo từ phần đáy đó trở lên nha đó thì các bạn móc tới cái phần hết mũi ngoặt á thì các bạn móc cho mình tầm 14 cm nha. Đó, 13 rưỡi đến 14 cm. thì các bạn sẽ ước lượng để chúng ta còn trừ hao cái phần đáy và phần miệng này nè đó. Các bạn có thể móc cho mình lên 14 cm đi. Đó, là các bạn sẽ đo từ đây đến đây nè. Đó. Từ cái phần mà mình móc ngoặt nè, đó mình bắt đầu mình đo lên nha. Các bạn có thể là trừ hao cái phần túi của mình chút xíu cũng được, có thể là tầm 14 đến 15 cm gì đó tùy các bạn nha đó mà cái cái túi này nó cũng có độ co giãn nữa đó cho khi khi mình đựng mình rút đồ á nó còn có cái độ giãn ở đây nữa nè đó đó cho nên là mình trừ hao sao cho nó vừa với cái kích cỡ mà mình đang mong muốn đang cần là được nha các bạn rồi các bạn sẽ thực hiện cho mình thêm 13 hàng mũi ngoặt như thế này nữa rồi bắt đầu lên tới phòng miệng túi này chúng ta sẽ đổi công thức móc này rồi các bạn sẽ làm tương tự cho mình đến hàng thứ 15 nha rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc phòng miệng túi rồi, sau khi chúng ta hoàn thành tới hàng thứ 15 thì cái chiếc túi của chúng ta nó có hoa văn rất là đẹp như thế này cái đường mà ngoặt trước á, thì nó sẽ nổi lên như thế này còn đường ngoặt sau á, thì nó sẽ nằm bên trong này này các bạn cho nên chiếc túi của mình nó có độ co giãn rất là đẹp Đó, rồi các bạn sẽ hình dung cái chiếc túi nó có chiều cao nó sẽ tương ứng với cây bút hoặc là cái dụng cụ mà mình cần móc á. nè và các bạn để thử cái bút vào là vừa này nha Đó cây kim móc cũng được là vừa vừa sát miệng túi như thế này là các bạn bắt đầu làm lên thành túi nha rồi mình đo thử cái kích thước cho các bạn xem nè à, là khoảng 16 cm các bạn nhé đó kích thước cho chiếc túi chúng ta đừng bút là khoảng 16 cm rồi chúng ta bắt đầu lên tới phần thành túi nha rồi bắt đầu lên phần thành túi và miệng túi thì chúng ta sẽ đổi công thức móc lại chút xíu rồi các bạn sẽ cho kim móc vào để chúng ta bắt đầu lên phần miệng túi nha rồi đến phần này thì các bạn không cần móc lỏng tay nữa các bạn móc bình thường thôi để cho cái phần miệng túi của chúng ta nó đỡ giãn nhiều cho nên là chúng ta móc bình thường tay móc lại nha còn cái phần này á mình móc giãn á để cái túi chúng ta nó có độ co giãn và độ mềm nè đó khi mình móc lỏng tay á các bạn thấy chiếc túi của mình nè mềm rất là mềm ha nó co giãn cũng tuyệt đối nữa rồi mình bắt đầu lên phần thành tuổi nè các bạn lên cho mình ba mũi xích nha hai ba rồi chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép chân thứ hai các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đó các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi kép các bạn nhé các bạn không có thêm mũi bớt mũi cứ đi đều cho mình mỗi chân móc một mũi kép nè đó các bạn sẽ đi đều cho mình hết tới hàng cuối cùng này chúng ta kết hàng luôn nha các bạn đi đều xung quanh viền này nè rồi đến phần cuối này luôn mỗi chân móc một mũi kép nha rồi đến chân móc cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay chân đầu tiên của mũi kép này các bạn đây rồi các bạn sẽ để ý thấy nè nó đổi mũi móc cho nên là cái hoa văn nó sẽ khác chút xíu nha rồi chúng ta bắt đầu lên phần miệng túi nè đây phần miệng túi nó sẽ có cái hình búp loe loe như thế này rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc nha 
Đầu tiên các bạn cũng móc cho mình 3 mũi xích nè 1, 2, 3 Rồi các bạn bỏ hai chân móc Các bạn đâm cho mình vào chân thứ ba Đâm cho mình vào chân thứ ba Một mũi đơn Đây Đó Rồi chúng ta tạo cái viền nhúng bèo nha Rồi bạn sẽ làm tương tự như vậy 3 mũi xích Rồi đâm kim vào chân móc thứ ba móc lại cho mình một mũi đơn. Đó, các bạn cứ chia đều như vậy cho đến hết cái miệng túi cho mình nha. Đó, cứ chia đều là ba mũi đơn, móc vô chân thứ ba. Rồi, các bạn chia đều cho đến hết phần miệng túi này luôn nha, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách kết hàng. Cho đến trong móc cuối cùng này nè, mình sẽ kết hàng vào ngay cái chân đầu tiên mình vừa móc lúc nãy đó các bạn. Đây, mình sẽ kết vào chân này nha Ngay chân cuối cùng đó, các bạn kết cho mình một mũi dời Để kết thúc cái phần mình ra bèo này Rồi, các bạn sẽ móc lên bèo cho mình nha Đầu tiên các bạn cũng lấy lên, móc cho mình mũi kết Vào ngay cái cái, cái, cái lúc mà mình vừa chia các khoảng cách này nè các bạn Rồi, các bạn móc cho mình một mũi kết nha rồi móc thêm cho mình ba mũi kép nữa vào ngay cái đoạn lê mình vừa chia đó các bạn đó là các bạn móc tổng cho mình là bốn mũi kép vào cái xích mình vừa tạo đó nha đây mũi xích chúng ta tạo đó chúng ta sẽ móc vào bốn mũi kép và hạ mũi vào ngay chân móc này hạ mũi này hạ một mũi đơn vào trong móc này siết chặt lại đó, chúng ta sẽ tạo thành hình cánh hoa như thế này rồi các bạn móc tương tự cho mình mỗi xích chúng ta móc vào bốn mũi kép nha đây các bạn cứ móc xong là lát nó sẽ lê ra rất là đẹp đó các bạn móc xong rồi các bạn sẽ ngay vào cái trong móc này nè chúng ta sẽ móc một mũi đơn siết nó lại để nó kết thúc hàng nha đó, các bạn thấy cái mũi móc của chúng ta đã, đã lôi lôi ra đây nè Rồi, các bạn sẽ làm tương tự như vậy nha Mũi xích chúng ta đều móc vào bốn mũi kép đơn như vậy đó ha các bạn Móc cho đến trong móc cuối cùng này luôn nha Rồi, ta móc đến hàng cuối cùng Thì chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên đó luôn các bạn nha Rồi, các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi xích nữa Được Rồi, chúng ta siết chặt lại nè mình sẽ cắt lên một đoạn ra để chúng ta khâu cái phần chỉ thừa vào bên trong này nha Rồi, khi ấy xong rồi các bạn phải rút cái sợi len này vào trong này cho nó đỡ tuột này các bạn đó Mình vừa kết một mũi và mình vừa siết sợi len vào trong Rồi, các bạn dùng kim khâu len các bạn sẽ khâu cái sợi chỉ thừa này đi ngang cái phần này cho mình nha Đó, cho chiếc túi của chúng ta nó xinh, nó đẹp nè Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc đến cái phần sợi dây trang trí này sợi dây trang trí này nó có một cái điểm nhấn đó là hai trái tim xinh xinh như thế này nha đó, và sợi dây của chúng ta là rút thành bốn sợi đây hai trái tim xinh xinh rồi mình có hai cách trang trí một là cái sợi dây này nó sẽ khác màu so với chiếc túi để nó làm điểm nhấn cái túi màu đỏ này mình làm sợi dây màu xanh nó là tượng trưng cho màu quả dâu đó các bạn đó, màu xanh nhìn rất là đáng yêu xinh tươi nha rồi mình có hướng dẫn cái mẫu này là mẫu hồng ba teo nè hồng này là các bé gái đều rất là mê đó, rất là đáng yêu tại vì túi đường bút á là cho các bé nhỏ 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 hay là các bé tự tên á cho nên là mình sẽ hướng dẫn cái màu hồng này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sợi dây rút cùng màu luôn đó thì các bạn có thể làm cùng màu hoặc khác màu như mình đều được nha đó, các bạn sẽ dùng sợi len này các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật khi trà tạo vòng tròn ma thuật đó, các bạn để ý nè cái sợi thừa này nè các bạn sẽ cho nó dài chút xíu nha cho nó dài ra chút xíu để lát là mình còn khâu vào cái chiếc túi này nữa cho nên các bạn phải chừa cho mình một đoạn dài tầm một lóng tay nè đó để lát mình còn sử dụng nó nữa nha rồi các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật trước nha rồi bắt đầu mình móc lên ba mũi xích nè một hai ba rồi chúng ta làm cái trái tim trước nha rồi bắt đầu làm tới sợi dây rồi các bạn nhìn nè ba mũi xích rồi ha các bạn 
ngoắt sợi len cho mình hai vòng nè một vòng hai vòng đó trên kim chúng ta có hai sợi len nha rồi các bạn sẽ móc vào vòng tròn qua thuật cho mình là mùi kép đi qua hai sợi đi qua hai sợi và đi qua hai sợi nữa chúng ta gọi là mùi kép hai ngoặc đó các bạn đó bình thường là mùi kép đơn đúng không còn đây là mùi mùi kép cao á cho nên mình phải ngoắc hai ngoắc nè đó cho lên đi qua hai sợi đi qua hai sợi nè đi qua hai sợi nữa và đi qua hai sợi nữa rồi một mũi như vậy nữa các bạn nha là ba mũi tận tất cả nha các bạn đây rồi ta có ba mũi kép cao rồi nè rồi bây giờ chúng ta sẽ làm ba mũi kép thấp kép thấp là mũi kép bình thường đó các bạn đây mũi bình thường thôi không có ngoắc hai len nữa nha ba mũi kép bình thường nè đó là chúng ta đang làm trái tim đó các bạn rồi ba mũi kép cao ba mũi kép bình thường rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc một mũi xích nè một mũi xích rồi chúng ta sẽ móc tiếp một mũi kép cao nữa là ngoắc hai sợi lên một mũi kép cao qua hai sợi qua hai sợi qua hai sợi rồi chúng ta sẽ cắt ra một mũi xích rồi các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép thấp tương ứng với đoạn bên này và ba mũi kép cao tương ứng với đoạn này mình hạ xuống nha Đó, bây giờ mình sẽ móc tương ứng lại nó tạo thành hình trái tim nè ba mũi kép bình thường và vòng tròn ma thuật này luôn rồi khi xong ba mũi kép thường rồi chúng ta sẽ bắt đầu đổi sang ba mũi kép cao này mình cũng lấy hai sợi len Đó, một mũi ha mũi thứ hai mũi thứ ba rồi để đối xứng cái trái tim bên này cho nó đều thì chúng ta cũng hạ xuống ba mũi xích nè một hai ba hạ xuống nha đâm vào ngay cái vòng tròn ma thuật luôn rồi để tạo thành hình trái tim thì chúng ta phải siết cái sợi này lại cho chặt nè Đó, phải chưa ra một đoạn dài như thế này chúng ta lát chúng ta cần nha rồi các bạn nhìn nè nó đã ra hình trái tim rồi nè các bạn à, rất là đáng yêu nha rồi chúng ta sẽ móc lên cái sợi xích nè cái sợi xích của chúng ta nó có chiều dài là khoảng 35 cm nha rồi các bạn cứ móc cho mình đủ chiều dài 35 cm rồi các bạn sẽ dừng lại nha rồi khi các bạn móc khoảng 35 cm thì các bạn sẽ cắt lên nè cắt dài dài chút xíu các bạn nha đây cắt dài chút xíu để đó chúng ta bắt đầu luồn lên vào trong cái túi đó các bạn rồi mình sẽ móc tương ứng một sợi dây xích như thế này nữa để chúng ta bắt đầu thực hiện hai sợi nha rồi hai cái sợi dây mà lòng hồng này nè sợi dây dư này các bạn để lại nha lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện chứ đừng cắt nha các bạn rồi các bạn sẽ móc hai sợi này bằng nhau có kích thước bằng nhau và hai trái tim nó cũng phải bằng nhau nha các bạn rồi chúng ta sẽ dùng kim khâu len các bạn lấy kim khâu len mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn vào túi nha rồi giờ các bạn định hình mặt nào là mặt đẹp các bạn để nó lên trên như thế này rồi và các bạn sẽ lấy lên lấy kim chúng ta sẽ luôn cái sợi dây này vào này các bạn rồi các bạn cho vào kim nha rồi các bạn sẽ luôn như thế này đây cái hàng mà chúng ta móc mũi kép đó các bạn các bạn sẽ luồn cho mình là hai mũi lên hai mũi xuống nè rồi các bạn để ý nè luồn cho mình hai lên hai xuống hai lên hai xuống như vậy đó đó rồi các bạn cứ vậy các bạn luồn cho mình hết cái phần túi này luôn nha hai mũi lên hai mũi xuống đó các bạn rút các bạn siết chặt lại cho nó qua cái phần giáp với sợi dây bên kia luôn và chúng ta đã có được một sợi dây tương ứng nè đây đó các bạn sẽ luồn cho đến phần cuối cùng rồi mình hướng dẫn các bạn kết cái hình trái tim lại nha
Đây, khi kết thúc chúng ta còn một mũi như thế này, hai hàng như thế này, rồi thì các bạn sẽ kết làm sao cho nó chung lại một chân luôn là được nha. Rồi, đến điểm này mình sẽ kết vào trái tim này nè các bạn. Hai sợi dây này mình sẽ kết vào nè. Đầu tiên các bạn sẽ đâm vào ngay cái vòng tròn ma thuật đó. Đó. Rồi. Các bạn sẽ đâm kim xuống ngay cái chân móc này. Ngay chân móc đầu tiên đó. Để, để chúng ta siết rồi. Bắt đầu chúng ta siết hai cái sợi này lại với nhau nè các bạn. Siết chặt lại nha để cho hai sợi dây này nó bằng nhau và nó đồng đều nhau luôn rồi rồi siết chặt lại các bạn nha cột mình cột cút luôn đó các bạn chỉnh cái sợi này cho nó bằng với cái sợi kia hai sợi nó bằng nhau rồi là chúng ta cột lại rồi hai sợi bằng nhau rồi nè rồi mình lấy hai sợi này mình cột cút lại với nhau nha các bạn cút chặt thật chặt vào đó chặt nhiều khoảng hai vòng cho nó chắc luôn các bạn để cho cái sợi dây của chúng ta nó chắc chắn nè rồi xong rồi ha hai sợi dây của chúng ta đã vào làm một rồi nè rồi các bạn sẽ dùng kim khâu len để các bạn khâu cái sợi chỉ thừa này vào cái vòng trái tim luôn nha mình sẽ làm một trái tim trước cho các bạn nè đây đó các bạn sẽ khâu vào vòng tròn này khâu đều vào vòng tròn này luôn đó để cho cái sợi dây của chúng ta nó không bị tuột và nó chắc hơn nha các bạn đó các bạn khâu đều lại thành một vòng tròn rồi các bạn hãy cắt lên đây rồi còn sợi còn lại các bạn cũng khâu tương tự vậy luôn nha đó khâu vào lại vòng tròn vậy luôn rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái sợi bên kia cái sợi bên kia là nó sẽ đối xứng với sợi bên này đó thì các bạn phải gắn bắt đầu điểm từ bên đây đây chúng ta sẽ cho lên vào kim khô lên rồi chúng ta sẽ bẹp cái túi này lại nè để cho tìm cái điểm đối xứng với bên đây là bên đây nha các bạn rồi mình sẽ bắt đầu luồn từ đây qua đây mình cũng cho kim vào và bắt đầu luồn từ bên này qua rồi, chúng ta cũng luồn đi theo cái hướng của cái sợi dây này luôn nha đó thì khi các bạn luồn tương ứng là cái sợi nào ở bên trên thì chúng ta luồn lên trên sợi nào ở hướng dưới chúng ta luồn xuống dưới nha đây đó chúng ta cũng luồn tương ứng lại với sợi bên kia vậy đó luồn cho nó giống nhau luôn rồi đây bạn luồn đều hết luôn cho mình nha à, luồn nó rất là đơn giản các bạn chỉ cần kim khâu len là các bạn luồn được đó đi theo đi theo luôn à, chừa cái sợi này ra này nó trùng với sợi này nè đó rồi các bạn cứ làm theo như vậy nha các bạn nếu mà các bạn đi sợi len mà khác màu á, thì luồn lên nó cũng rất là xinh rồi. rồi đến điểm tiếp giáp cuối rồi nè tiếp giáp với sợi bên kia rồi nè rồi các bạn cũng làm tương tự cái trái tim bên này như vậy cho mình nha đấy các bạn cũng đâm vào ngay vòng tròn ma thuật này để chúng ta siết lại hai hai sợi lại với nhau nè đâm vào để cho cái trái tim nó vừa vừa tới thôi rồi chúng ta sẽ đâm kim vào ngay cái mũi móc này nè mũi móc của cái sợi bính đó. Đó. đó chúng ta sẽ kéo xuống nè rồi bắt đầu hai sợi len này chúng ta cột siết lại với nhau hai sợi len này chúng ta sẽ cột siết chặt với nhau nha để cho nó tạo hai sợi dây nó chắc chắn với nhau đây mình cũng cột chắc lại với nhau chắc thịt chặt lại các bạn nha đây để cho nó không có bị tuột rồi các bạn sẽ dùng kim khâu len dùng kim khâu len để các bạn khâu hai sợi chỉ thừa này vào trong cái vòng tròn trái tim này để chúng ta kết thúc luôn nha sau khi các bạn giấu lên xong thì chúng ta sẽ bắt đầu 
thử cái túi này nha rồi mình sẽ bỏ đồ vào túi nè một đồ vào nè rồi mình sẽ sử dụng nó như thế này mình siết hai sợi dây này nè mình cầm hai sợi dây này mình siết đồng đều lại nè đó rồi nó rất là đáng yêu dễ thương này các bạn đây đó cái miệng túi nó siết lại là nó chặt như thế này là đồ nó không có bị rơi ra rồi các bạn thấy dễ thương không đó rất là dễ thương rất là đáng yêu nha mình bỏ được rất là nhiều đồ các bạn các bạn có thể bỏ được bình nước luôn đó nếu mà các bạn cái bình nước của các bạn nhỏ các bạn bỏ cái kích thước này là vừa này còn bình nước lớn thì các bạn có thể tăng cái chiều cao này lên chút xíu là chúng ta bỏ được bình nước rất là đẹp đó thì cách bé hoặc là các cái bạn mà tên tên á cực kỳ thích cái mẫu này các bạn đừng bút nè các bạn đừng bình nước nè các bạn bỏ thêm những cái dụng cụ cá nhân vào như là thẻ xe chìa khóa xe hoặc là những cái đồ cá nhân vào rất là tiện chiếc túi này nó cũng bự rất là đẹp trời thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha là mình chúc các bạn móc thành công nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm này về công thức móc hay là cách chia sai như thế nào thì các bạn có thể để lại phần bình luận bên dưới nè mình sẽ cố gắng trả lời bình luận sớm cho các bạn nha còn nếu các bạn nào mà mới ghé cái kênh của mình lần đầu tiên á thì các bạn có thấy quả chuông bên dưới á các bạn nhấn đăng ký để các bạn có thể theo dõi những video mới sắp ra của mình nữa nha rồi mình bye bye các bạn chúc các bạn móc thành công bye bye xin chào